Der Regen findet kein Ende hier im Hohen Invest Weserstadion, liebe Fußballfreunde. Aber wir begrüßen Sie trotzdem sehr herzlich zu diesem Spiel. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Werder Bremen gegen Darmstadt 98. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel. Und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit der besten Offensive. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Wir haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Die Fans fiebern mit, sie gehen mit, so muss das sein. Das zeigt wieder mal, wie groß, wie wichtig der Fußball überall auf der Welt ist. Und es macht Spaß, das mitzuerleben. Eine Riesenstimmung hier. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Der Mann im Tor heißt Jirschi Pavlenka. Ömer Toprak spielt mit Milos Velkovic in der Abwehr. Und Niklas Füllkrug spielt im Sturm mit Marvin Duksch. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Sie versuchen mit der Aufstellung heute erstmal Sicherheit zu bekommen, würde ich sagen. Ganz genau. Entsprechend auch ein Mittelfeldspieler ein Stück zurückgezogen. Er wird dann die Viererkette natürlich unterstützen. Die Lilien aus Darmstadt, Buschi, das ist schon eine der großen Überraschungsstories der letzten Jahre, oder? Das kann man so sagen. Mit dem Etat bis in die erste Liga zu kommen, das war Wahnsinn. Sich dann dort aber auch noch so zu präsentieren, unglaublich, super. Sieht vielversprechend aus. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gut dazwischen gegangen im eigenen 16er. Leonardo Bittenkurt. Dux. Das sieht vielversprechend aus. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Kempe. Klaus Gasula. Kommt jetzt die Flanke rein. Der Ball holt er gut verteidigt. Das wird Ecke geben. kommt rein und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Das war nicht gut vom Torwart. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Toprak. Christian Groß. Dux. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Guter Zweikampf. Oh. 
Bada. Jetzt die Flanke. Da klären sie erstmal. Gute Aktion. Das könnte was werden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Marco Friedel. Leonardo Bittenkurt. Füllkrug. Werder Bremen hat Druck. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Bader. Sie holen sich hier den Ball. Schmied. Christian Groß. Jetzt können Sie es machen. Super abgewehrt hier. Christian Groß. Leonardo Bittenkurt. Weiser. Milos Veljkovic. Leonardo Bittenkurt. Starkes Tackling hier. Melem. Holland. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Da ist die Balleroberung. Der Ball ist weg, gibt es jetzt einen Gegenangriff. Füllkrug. Schöner Spielaufbau, sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Aber dann scheitern sie doch, Ballverlust. Zur Pause steht es 1 zu 0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nach diesen ersten 45 Minuten noch keinen späteren Sieger ausmachen. Ja, da muss man generell vorsichtig sein, aber natürlich ganz besonders in so einem engen Spiel. Chance absolut gleich für beide. Durchgang 2 läuft. Weiser. Christian Groß. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Stark verteidigt. Melem. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Christian Groß. Schmied. Sie gehen dazwischen. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Ah, das war zu lässig. Schmied. Dux. Christian Groß. Leonardo Bittenkurt. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff.
Melem. Klaus Gasula. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Werder Bremen hat beim Ballbesitz hier die Nase vorn im bisherigen Spielverlauf. Aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen. Und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Bader. Ja, das könnte was werden jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Dux. Er hat Platz zum Flanken. Nee, das wird nichts. Ball im Haus. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Holland. Melem. Klaus Gasula. Jetzt suchen sie die Lücke. Das war knapp. Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch mal ein frischer Spieler. Leonardo Bittenkurt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Das könnte was werden. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Holland. So, das ist souverän, absolut. Für uns als Zuschauer vielleicht nicht unbedingt das, was wir uns wünschen, aber bei ihrer enormen Ballsicherheit überrascht es natürlich nicht. Pass kommt nicht an. Und jetzt sind noch acht Minuten zu spielen. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Könnte der Ausgleich werden. Eine ganz wichtige Rettungstat vom Keeper. Sie bleiben vorne. Ja, und mit ein bisschen Glück retten sie diesen knappen Vorsprung auch über die Zeit. Schöner Pass. Bitten kurz. Macht das ganz sicher. Es gibt noch eine Ecke. Das ist vielleicht noch mal die Möglichkeit zum Ausgleich.
Der Ball kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Regnis. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schöne Bewegung. Guter Ball. Er versucht Da ist er da. Und damit weiter nur ein Torrückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben im Spiel. Sie führen die Ecke kurz aus. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Und nun ist es zu Ende. Das ist der Schlusspfiff. Mehr als diese Niederlage war heute also für die Gastgeber nicht drin. Knappe Niederlage also am Ende in der Liga. Knapper geht's nicht. Wenn hier die ein oder andere kleine Szene anders läuft, dann geht es anders aus. Ich denke schon, dass man aus diesem Spiel auch positive Schlüsse ziehen kann.